హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మై డిలీస్ నిపర్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు అనేది నాతో కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడైతే నా ఒక చిన్న బ్లాగ్ అనేది నేను స్టార్ట్ చేసేసాను నా డైలీ మార్నింగ్ రొటీన్ అనమాట ఇది యాక్చువల్లీ వచ్చేసరికి సండే బ్లాగ్ నేను ఇప్పుడు అయితే సండే ఈ నా మార్నింగ్ డైలీ రొటీన్ స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాను క్యారెట్ కర్రీతో అనమాట సో ఫస్ట్ అయితే క్యారెట్స్ పైన మొత్తం పీల్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఒకసారి మొత్తం నీట్గా కడిగేసుకోవాలి ఇప్పుడు మొత్తం ఒకసారి మనం ఇట్లా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకునే కన్నా ఇట్లా తురుముకొని మనం ఫ్రై చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రైలా ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ కర్రీలాగా కూడా ఉంటుంది మనకి రైస్లోకి పర్గ్గా కర్రీ ఐ మీన్ తినడానికి చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఒకసారి మీరు కూడా ఇలా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగుంటుంది పీసెస్ కన్నా కూడా తురుముకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇప్పుడైతే నేను క్యారెట్స్ అన్నీ తురిమేసుకున్నాను ఈ ఇలా ఈ తురుముతో మనం దీన్ని సలాడ్లాగా కూడా తినచ్చు అనమాట కొంచెం షుగర్ వేసుకొని సలాడ్లాగా కూడా తినచ్చు లేదంటే దీన్ని ఇట్లా ఫ్రై కూడా చేసేసుకోవచ్చు కర్రీలా చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది క్యారెట్ చాలా హెల్దీ కదా మనకి సో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడైతే నేను మొత్తం తురిమేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నాను కదా సో బాండీ తీసుకున్నాను ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత తాలింపు వేసేసుకుంటున్నాను అనమాట ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు సాయమీన్ పప్పు అన్నీ మనకి ఆవాలకి ఏవేవి వేసుకుంటామో అనేది మొత్తం ఐ మీన్ తాలింపుకి ఏమేమి వేసుకుంటామో అన్నీ వేసేసుకున్న తర్వాత తాలింపు వేగిన తర్వాత ఇది మొత్తం మనం తురుముకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నాం కదా సో అది దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే క్యారెట్ కర్రీకి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుంది చూసుకొని వేసుకోండి ఒకవేళ బాగా ఎక్కువ అయింది అనుకుంటే మనం ఆ ఆయిల్ అనేది వంపుకోవచ్చు దాన్ని కర్రీస్లోకి దోశల్లోకి వాటిలోకి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడైతే నేను యాడ్ చేసేస్తున్నాను పసుపు అండ్ అలాగే సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నాను తగినంత సాల్ట్ అండ్ తగినంత టర్మరిక్ అయితే యాడ్ చేసేసాను కొంచెం ఆయిల్ సర్పు లేదనిపించింది సో నేను మళ్ళీ ఇంకొంచెం ఆయిల్ అయితే యాడ్ చేశాను క్యారెట్ కర్రీ కొంచెం టైం పడుతుందండి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పైనే పడుతుంది సో ఇప్పుడైతే చూసారా నాకు చక్కగా కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోయింది అనమాట వేగింది కర్రీ మొత్తం సో దాంట్లో ఇప్పుడు నేను త్రీ స్పూన్స్ ఆఫ్ మిర్చి పౌడర్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను కారం కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే క్యారెట్స్ మనకి తీయగా ఉంటుంది సో ఆ తీపిదనం అనేది తెలియకుండా ఉండాలి అంటే కొంచెం కారం అనేది ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో నేను కారం యాడ్ చేసేసాను ఏం లేదు జస్ట్ సాల్ట్ టర్మరిక్ కారం ఈ మూడే నేను యాడ్ చేసింది ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువే పడుతుంది చూసుకొని వేసుకోండి సో మొత్తం ఒకసారి ఫ్రై మొత్తం ఇట్లా మిక్స్ చేసేసుకొని కారం వేసాం కదా ఒక టూ మినిట్స్ పాటు మళ్ళీ మూత పెట్టేసుకొని మగ్గించుకుంటే మనకి ఎమ్మి ఎమ్మి క్యారెట్ కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఒకవైపు నేను ఈ పప్పు కూడా చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట యాక్చువల్లీ చాలామంది ఉత్తి పప్పు అంటారు మేము సప్పిడి పప్పు అంటాం అనమాట ఈ రెండు కాంబినేషన్ బాగుంటుంది ట్రై చేయండి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేను ఫేస్ ప్యాక్ కూడా వేసుకున్నాను అనమాట యాక్చువల్లీ ఏంటి ఎందుకు అంటే మేము ఇట్లా చీరాల వెళ్తున్నాము గుంటూరు చీరాలు వెళ్తున్నాం సో కొంచెం సెల్ఫ్ గ్రూమింగ్ అనమాట సో ఫేస్ ప్యాక్ వేసేసుకున్నాను ఫేస్ ప్యాక్ తర్వాత ఇప్పుడు నేను షీట్ మాస్క్ వేసుకుంటున్నాను ఇది వచ్చేసరికి షీట్ మాస్క్ రైస్ అండి చాలా బాగుండి చాలా బ్రైట్ అనిపించింది చాలా ఎన్హాన్స్ అయింది అనమాట షీట్ మాస్క్ చాలా అంటే చాలా బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది మన ఫేస్కి పింపుల్స్ ఉన్నా మార్క్స్ ఉన్నా ఐ మీన్ పింపుల్ మార్క్స్ ఉన్నా ఎక్ని పిగ్మెంటేషన్ అన్నీ పోతాయి అనమాట సో అట్లీస్ట్ వీక్లీ వన్స్ అన్న మనం డైలీ వేసుకోవచ్చు డైలీ వేసుకుంటే ఏంటంటే మన స్కిన్ చాలా గ్లోయింగ్ అనిపిస్తుంది మనం డైలీ వేసుకోలేం కాబట్టి అంటే షీట్ మాస్క్ వచ్చేసరికి ఒక్కొక్కటి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది అంత మనం బేర్ చేయలేము అనుకున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ వీక్లీ వన్స్ అన్న షీట్ మాస్క్ వేసుకుంటే మన ఫేస్ అనేది చాలా గ్లో ఉంటుంది చాలా మాయిశ్చరైజింగ్గా అనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడైతే నేను షీట్ మాస్క్ వేసేసుకుంటున్నాను చూసారా నా షీట్ మాస్క్ కష్టాలు ఒక్కొక్కసారి షీట్ మాస్క్ ఇంట వెంటనే ఇట్లా పీల్ ఆఫ్ అయిపోతుంది నీట్గా వచ్చేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి కొంచెం ఇట్లా విసిగిస్తూ ఉంటుంది అనమాట నా షీట్ మాస్క్ సో బబుల్స్ లేకుండా నీట్గా ఫేస్ మొత్తం అప్లై చేసేసుకోండి ఫేస్కి సరిపడా షీట్ మాస్క్ ఎవరికైనా షీ హౌ టు అప్లై షీట్ మాస్క్ తెలీదు అనుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా బిగినెస్ ఉన్నారు అని అంటే నేను ఆల్రెడీ ఓన్లీ షీట్ మాస్క్ ఎలా అప్లై చేయాలి అనేది కూడా నేను ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేశానండి ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే ఒకసారి ట్రై చేయండి ఒకసారి నేను లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను 
అప్లై చేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసరికి గుడ్ వైబ్స్ దే అనమాట గుడ్ షీట్ మాస్క్ ఏ కంపెనీ అయినా ఏ బ్రాండ్ అయినా కూడా బాగుంటుంది అండ్ మనం ఈ దాంట్లో ఇంకా కొంచెం సీరమ్ అనేది మిగిలిపోతుంది అది వేస్ట్ చేసుకోకుండా మనం చక్కగా నెక్కి లెగ్స్కి హ్యాండ్స్కి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు చాలా మాయిశ్చరైజింగ్గా ఉంటుంది అనమాట మీరు కూడా షీట్ మాస్క్ వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడైతే షీట్ మాస్క్ వేసేసుకున్నాను అనమాట అండ్ ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే నేను ఇప్పుడు మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను చాలా బట్టలు ఉన్నాయన్నమాట సో అవన్నీ ఇప్పుడు నేను మడత పెట్టేస్తున్నాను సో మీరైతే బ్లాగ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏం చేస్తున్నారు మీరందరూ మీ డైలీ రొటీన్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఎలా ఎండ్ అవుతుంది అనేది కూడా నాతో కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి ఇప్పుడైతే బ్లాగ్ చూసేయండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను నా డిమోట్ హాల్లో మీరు చూసి ఉంటే నేను పెడక్యూర్ కిట్ తెచ్చుకున్నాను కదా సో ఇప్పుడు ఆ రివ్యూ అనేది నేను ఇప్పుడు మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వాటర్లో ఏమేమి వేశాను అని అంటే నేను లెమన్ అలాగే బేకింగ్ సోడా కొంచెం షాంపూ అండ్ కొంచెం సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేశాను అనమాట మనం ఇది వామ్ వాటర్లో మనం లెగ్స్ అనేది ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అట్లా సోప్ చేసేసుకొని మన లెగ్స్ పెట్టేసుకోవాలి మన కాళ్ళకి డర్ట్ ఎలాంటి డర్ట్ ఉన్నా కొంచెం మనం పొల్యూషన్కి మన లెగ్స్ అనేది కొంచెం నల్ల ఒక్కొక్క చోట మనకి పొల్యూషన్కి నల్లగా అయిపోతూ ఉంటుంది కదా సో అది మొత్తం పోవాలి కాబట్టి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు మనం ఆ వామ్ వాటర్లో పెట్టేసుకోవాలి చూసారా నేను ఇప్పుడు ఆ కిట్లో అన్నీ ఉన్నాయండి కాళ్ళు పగుళ్ళు ఉన్న అవన్నీ పోగొట్టుకోవడానికి అండ్ అలాగే స్మూత్గా ఇది ఉంటుంది కదా పగుళ్ళకి అది ఒక రాయిలా ఉంటుంది కదా సో అవన్నీ ఉన్నాయి సో మీరైతే ట్రై చేయండి బాగుంది నేనైతే డిమార్ట్లో తీసుకున్నాను దీని కాస్ట్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ నైన్ సంథింగ్ అట్లా పడింది సో నేను ఓవరాల్గా అయితే ఇప్పుడు నేను నా కాళ్ళకి పెడిక్యూర్ చేస్తున్నాను నేను డీటెయిల్డ్గా పెడిక్యూర్ కూడా ఎలా చేయాలి అనేది కూడా నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో అని అప్లోడ్ చేశాను అది లింక్ వచ్చేసరికి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇతనితో అయితే నేను నా బ్లాగ్ అనేది ఎండ్ చేసేస్తున్నాను నా వీడియో మీకు నచ్చింది హెల్ప్ఫుల్ అయితే అనుకుంటే లైక్ షేర్ కమెంట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి నా ఫర్దర్ వీడియోస్ అనేవి మీకు నోటిఫికేషన్స్ రూపంలో వచ్చేస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్